হ্যালো নমস্কার আমি কাকুল বেন আর আজ আমি তোমাদের ক্লাস সিক্সের কোশ্চেন দেখি ওয়ান পয়েন্ট টু এর সাত থেকে এই দশের দাগ পর্যন্ত কমপ্লিট করব এর আগের দিনে আমরা ছয় দাগ পর্যন্ত কমপ্লিট করেছিলাম তো কেউ যদি ভিডিওটি না দেখে থাকো উপরে দেওয়া লিঙ্ক থেকে বা ডিসক্রিপশন বক্স থেকে দেখে নিতে পারো বা এই ভিডিওটি শেষ হলে এর এন স্ক্রিন থেকেও দেখে নিতে পারো তো চলো শুরু করা যাক প্রথমে সাত দাগে আছে নিচের সংখ্যাগুলি এক এবং মৌলিক উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে গসাগু খুঁজি তো বলা হয়েছে যে এই যে সংখ্যাগুলি এখানে যেমন এ দাগে আছে বাইশ চুয়াল্লিশ বি দাগে আছে চুয়ান্ন বাহাত্তর এই যে যে সংখ্যাগুলি আছে এই সংখ্যাগুলিকে এক এই সংখ্যাগুলিকে এক এবং মৌলিক উৎপাদকে প্রথমে বিশ্লেষণ করে নিতে হবে তারপরে এর গসাগু খুঁজতে হবে তো এগুলিকে যদি আমরা করি সাতের এ দাগে বাইশ চুয়াল্লিশ ওকে তো প্রথমে আমরা এই সংখ্যাগুলিকে মৌলিক উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে নেব তো আমরা যদি বাইশকে যদি আমরা মৌলিক উৎপাদকে বিশ্লেষণ করি তো আমরা এগারো দুগুণ বাইশ আর এগারো একে এগারো তো আমাদের এই এক এক আমাদের এক পর্যন্ত চলে এসছে আর মৌলিক উৎপাদক আমরা দুই আর এগারো এইটা দিয়ে আমরা মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ করে নিলাম তো আমরা এইভাবে লিখতে পারি বাইশ সমান সমান দুই গুণ এগারো গুণ এক এরপর যদি আমরা চুয়াল্লিশকে যদি আমরা এক ও মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ করি তাহলে আমাদের হবে বাইশ দোগুণ চুয়াল্লিশ বাইশ দোগুণ চুয়াল্লিশ এগারো দোগুণ বাইশ এবং এগারো একে এগারো তো এটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারবো চুয়াল্লিশ সমান সমান আমাদের দুই গুণ দুই গুণ এগারো গুণ এক এরপর দেখছি যে বাইশের যে উৎপাদকগুলি বেরিয়েছে সেগুলো হলো দুই এগারো এক আর চুয়াল্লিশের যে উৎপাদকগুলি বেরিয়েছে সেগুলো হলো দুই দুই এগারো এক এরপর এখানে দুই আছে এখানেও দুই আছে এখানে এগারো আছে এখানেও এগারো আছে তো আমরা দেখছি যে এবং এখানে এক এখানে এক এক আর এক কিন্তু এগুলি কিন্তু উৎপাদকে বিশ্লেষণ হলেও এগুলি কিন্তু মৌলিক উৎপাদক নয় আর এখানে দেখো দুই আছে এখানে কিন্তু আর কোনো দুই নেই অর্থাৎ আমরা লিখতে পারি যে বাইশ ও চুয়াল্লিশ এর গ সা গু সমান সমান আমাদের এই দুই এবং এগারোতে মিশছে তো আমরা সমান সমান আমরা দুই গুণ এগারো সমান সমান বাইশ অর্থাৎ বলা যেতে পারে যে বাইশ ও চুয়াল্লিশ এর গসাগু হলো বাইশ অথবা আমরা দেখছি যে এখানে শর্ত অনুযায়ী এখানে বলেছে এক এবং মৌলিক উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে হবে তো আমরা এই এক এবং মৌলিক উৎপাদকে আমরা বিশ্লেষণ করব তারপর এর যে যে সংখ্যাগুলির সঙ্গে এদের মিলবে যেমন এখানে দুই আছে এখানেও দুই আছে এখানে কিন্তু দুই আছে এখানে কিন্তু আর কোনো দুই নেই তাই এই দুইটিকে আর ধরা যাবে না আবার এখানে এগারো আছে এখানেও এগারো আছে আবার এই এগারোর সঙ্গে মিলে যাবে আর এখানে এক আছে এক আছে তো একটি আমরা ধরব না ওকে কারণ একটি কিন্তু কোনো মৌলিক উৎপাদক নয় কারণ আমরা জানি এক না মৌলিক সংখ্যা না যৌলিক সংখ্যা তো আমাদের এখানে শুধুমাত্র আমরা এই দুই আর এগারোকেই ধরবো তো দুই আর এগারো হলো মৌলিক সংখ্যা এই দুটিকে যখন আমরা গুণ করছি তখন হলো বাইশ এইভাবে আমরা আরেকটি করে দেবো এফ দাগ এফ দাগে আছে তিরিশ বাহাত্তর ছিয়ানব্বই ওকে তো তিরিশকে যদি আমরা ভাঙাই তাহ তিরিশকে যদি আমরা মৌলিক উৎপাদকে ভাঙাই তা হবে পনেরো দুগুণ তিরিশ আর তিন পাঁচা পনেরো আর পাঁচ একে পাঁচ তো আমরা এক ও মৌলিক উৎপাদকে আমরা তিরিশকে ভাঙালাম তো আমাদের হলো তিরিশ সমান সমান দুই গুণ তিন গুণ পাঁচ গুণ এক এবার যদি আমরা এই বাহাত্তরকে আমরা যদি মৌলিক উৎপাদকে বিশ্লেষণ করি তাহলে হবে বাহাত্তর প্রথমে আমরা দুই দিয়ে দেখব তিন দুগুণ ছয় আর এক থাকে তাহলে ছয় ছয় দুগুণ বারো মানে ছত্রিশ দুগুণ বাহাত্তর আবার আমরা দুই দিয়ে দেব দুই একে দুই আর আট দুগুণ ষোলো মানে আট মানে আঠারো দুগুণ ছত্রিশ এরপরে আমরা আবার দুই দিয়ে দেবো নয় দুগুণ আঠারো এরপর তিন তিরিখকে নয় এরপর তিন একে তিন তো আমাদের বাহাত্তরের আসছে সমান সমান তিনটে দুই গুণ তিন গুণ তিন গুণ এক এরপর আছে ছিয়ানব্বই তো আমরা এবার যদি ছিয়ানব্বইকে যদি আমরা ভাঙাই তাহলে আমাদের হবে প্রথমে তিন দিয়ে দেখব তিন তিরিখকে নয় তিন দুগুণ ছয় ষোলো দুগুণ বত্রিশ এরপর আবার দুই দিয়ে আট দুগুণ ষোলো এরপর আবার দুই দিয়ে চার দুগুণ আট এরপর দুই দুগুণ চার এরপর দুই একে দুই তো আমাদের এখানে আসছে প্রথমে একটা তিন তো আমরা লিখব ছিয়ানব্বই সমান সমান একটা তিন এবং তারপর এক দুই তিন চার পাঁচ এক দুই তিন চার পাঁচ আর তার সঙ্গে গুণ লাস্টে এক ওকে তো আমরা দেখছি যে এই তিরিশ বাহাত্তর আর ছিয়ানব্বইকে যখন আমরা এক ও মৌলিক উৎপাদকে বিশ্লেষণ করলাম তো আমাদের এখানে মিলছে এখানে দুই এখানে দুই এখানে দুই তো আমরা এর জন্য একটা দুই পাবো এরপর আছে তিন তিন 
আর এখানেও তিন তার জন্য পাবো আর একটি তিন পাবো এরপর দেখো এখানে আছে পাঁচ তো এখানে কোনো পাঁচ নেই এখানে কোনো পাঁচ নেই অর্থাৎ পাঁচকে আমরা ধরতে পারবো না এখানে আছে এক এই সব কটি এক আছে কিন্তু আমরা এককে নেব না কারণ আমরা জানি এক না মৌলিক না যৌলিক সংখ্যা এরপর এখানে দুটো দুই আছে এখানেও দুই আছে কিন্তু এখানে যেহেতু আর কোনো দুই নেই তাই আমরা দুইকেও আর ধরতে পারবো না তো আমাদের শুধুমাত্র এই তিনটি সংখ্যার মধ্যে আমাদের মিলছে শুধু একটি দুই আর একটি তিন ওকে তো আমরা অথব লিখতে পারি যে অথে আমরা লিখতে পারি তিরিশ বাহাত্তর ও ছিয়ানব্বই এর ও ছিয়ানব্বই এর গ সা গু সমান সমান আমাদের দুই গুণ তিন সমান সমান তিন দুগুণ ও ছয় কারণ আমরা কিন্তু এই শুধুমাত্র দুই একটা দুইতে সব মিলেছে আর একটা তিনে সব মিলেছে আর কিন্তু কোনো সংখ্যায় মিলেনি তাই এদের গসাগু হিসেবে আমরা এই দুই আর তিন ছাড়া আমরা আর অন্য কিছু নিতে পারবো না ওকে তো আমরা দেখছি যে এই তিনটি সংখ্যার গসাগু হলো ছয় তো একইভাবে তোমরা এই যে যে বি সি ডি ই জি এই অঙ্কগুলি অবশ্যই করে ফেলতে পারবে এরপর আমরা এই আট দাগের অঙ্কগুলি করব আট দাগে আছে সংখ্যাগুলি ভাগ পদ্ধতিতে গসাগু খুঁজি এই যে যে সংখ্যাগুলি আছে এর মধ্যে দেখো এ বি সি ডি ই প্রথম কি আর লাস্টটি করিয়ে দেবো যাতে এই একই রকমই অঙ্ক তো এখানে দুটি সংখ্যার আছে এখানে তিনটি সংখ্যার আছে তো তার জন্য আমি এই দুই অঙ্কের সংখ্যার একটি ভাগ পদ্ধতিতে আমরা গসাগু খুঁজবো আর একটি তিন অঙ্কে খুঁজবো আর বাকিগুলো তোমরা নিশ্চয়ই করতে পারবে তো চলো শুরু করা যাক প্রথম আমরা এ দাগেরটা করি এখানে এ দাগে আছে আঠাশ পঁয়ত্রিশ এবং ই দাগে আছে আটচল্লিশ বাহাত্তর ছিয়ানব্বই তো আমি এই দুটি করে দিচ্ছি ওকে আঠাশ আর এখানে পঁয়ত্রিশ দেখো আঠাশ পঁয়ত্রিশের মধ্যে কতবার যাবে আঠাশ পঁয়ত্রিশের মধ্যে একবার যাবে কারণ আমরা যদি দুইবার দিই তাহলে বেশি হয়ে যাবে তো আঠাশ একে আঠাশ এবার আট আছে কত হলে পাঁচ মানে পনেরো হবে এখানে আট আছে কত হলে পনেরো হবে আট আছে সাত হলে পনেরো হবে আর এখানে আমরা যেহেতু পনেরো ধরলাম তার জন্য আমাদের হাতে এক থাকে দুই এর আগে তিন তিনের তিনে মিলে গেলে শূন্য তো এরপর আমরা এখানে আবার দাগ দেবো এবার এই যে যে আঠাশ যে আমরা ভাগ করেছিলাম এই আঠাশটাকে আবার আমরা এখানে লিখব এবার আমরা দেখব যে এই সাত আঠাশের মধ্যে কতবার যায় তো সাত আঠাশের মধ্যে আমাদের যাবে চার সাতা আঠাশ মানে চার বার যাচ্ছে তো চার সাতা আঠাশ মিলে যাচ্ছে তো আমাদের এখানে শূন্য আসছে তো আমরা দেখছি যে এই সাত দিয়ে আমরা যখন ভাগ করছি তখন আমাদের এটি পুরোপুরি মিলে যাচ্ছে এরপরে আমাদের আর কোনো অবশিষ্ট থাকছে না অথবা আমরা লিখতে পারি যে অথব আঠাশ ও পঁয়ত্রিশ এর গ সা গু সমান সমান আমাদের হবে সাত এরপর আমরা এই অঙ্গটি করব এখানে আছে আটচল্লিশ বাহাত্তর ছিয়ানব্বই তো প্রথমে আমরা আটচল্লিশকে আমরা বাহাত্তর বাহাত্তরকে আমরা আটচল্লিশে ভাগ করব তো বাহাত্তরকে যদি আমরা আটচল্লিশে ভাগ করি প্রথমে আমরা দুবার যদি দিই তাহলে আমাদের বেশি হয়ে যাবে কারণ চার দুগুণ আট এখানে আছে সাত তো বেশি হয়ে যাবে তো প্রথমে আমরা তার জন্য একবার দেবো তো আটচল্লিশ একে আটচল্লিশ আট আছে কত হলে বারো হবে আর চার হাতে এক থাকে তো চার একে পাঁচ পাঁচ আছে কত হলে সাত হবে দুই এরপর আমরা এইটা আবার এই একইভাবে আমরা এখানে যেমন আমরা এই আঠাশকে এখানে নিয়ে এসেছিলাম তেমন এখানে আটচল্লিশকে আমরা এখানে নিয়ে আসব ওকে তো আটচল্লিশ আর চব্বিশ আটচল্লিশের মধ্যে কত পাচ্ছে দুইবার যায় তো আমরা দুই যে দেবো চার দুগুণ আট আর দুই দুগুণ চার তো আমরা দেখছি যে চব্বিশ দিয়ে আমরা যখন আটচল্লিশকে আমরা ভাগ করছি তো আমাদের দুইবারে আমাদের মিলে যাচ্ছে এরপর আমাদের থাকলো এখানে গসাগু বেরোলো আমাদের এই আটচল্লিশ আর বাহাত্তরের মধ্যে আমাদের গসাগু চব্বিশ বেরোলো এবার আমরা এই যে যে ছিয়ানব্বই এই ছিয়ানব্বইকে আমরা ভাগ করব ছিয়ানব্বইকে আমাদের এই যে যে গসাগুটা বেরিয়েছে এই গসাগুটা দিয়ে আমরা ভাগ করব। আমরা যদি চব্বিশকে চারবার দিই তাহলে হবে চারে চারে ষোলো ছয় হাতে থাকে এক চার দুগুণ আট আর একে নয় তো আমরা দেখছি যে চব্বিশকে চারবার দিলে আমাদের ছিয়ানব্বই আসছে তো ছয় ছয় মিলে গেলে শূন্য নয়নে মিলে গেলে শূন্য তো আমরা তো দেখছি যে আমরা চব্বিশকে চারবার দিয়ে আমরা ছিয়ানব্বই পেয়ে যাচ্ছি অথবা বের কোনো আর অবশিষ্ট থাকছে না তো সব কটি আমরা চব্বিশ দিয়ে আমরা কমপ্লিট করতে পারছি তো অথবা আমরা এক্ষেত্রে লিখতে পারি যে চব আটচল্লিশ বাহাত্তর ও ছিয়ানব্বই এর গ সা গু সমান সমান আমাদের হবে চব্বিশ এটি আমাদের অ্যান্সার তো বুঝতে পারছো যখন দুটি সংখ্যা থাকবে তো আমরা প্রথমটা দিয়ে দ্বিতীয়টিকে ভাগ করব আর সবশেষের যে সংখ্যার দ্বারা আমাদের এই ভাগটি মিলে যাবে সেটি হবে আমাদের গসাগু আর যদি আমাদের তিনটি বা চারটি এই জামই সংখ্যা থাকুক না কেন আমাদের যে এই যে সংখ্যার দ্বারা আমাদের ভাগটি মিলে যায় সেই সংখ্যা দিয়ে আমাদের পরের সংখ্যাটি ভাগ করতে হয় এবার এখানে যদি আরও সংখ্যা থাকতো তাহলে আমাদের যে সংখ্যার দ্বারা আমাদের ভাগটি মিলে যাচ্ছে সেই সংখ্যার দ্বারা আমাদের ভাগ করতে হতো তো এইভাবে আমাদের দুটি তিনটি চারটি যেই সংখ্যা দিক না কেন আমরা ভাগ পদ্ধতিতে এর গসাগুটা বের করতে পারি তো 
এখানে আমাদের যে বাকিগুলি আছে সেগুলি অবশ্যই তোমরা করতে পারবে এরপরে নয়ের দাগে আছে নিচের সংখ্যাগুলি মৌলিক উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে লসাগু পুঁজি তো আমাদের এখানে যে সংখ্যাগুলি আছে এ থেকে এ পর্যন্ত যে সংখ্যাগুলি আছে এগুলিকে আমাদের মৌলিক উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে লসাগু খুঁজব তো প্রথম আমি এখানে তোমাদের এ দাগ আর ই দাগ এই দুটি দাগ করাবো আর বাকিগুলি তোমরা একইভাবে করতে পারবে এখানে সাতের দাগে যেমন আছে এখানে মৌলিক উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে আমাদেরকে গসাগু বের করতে হয়েছিল আর এখানে আমাদের এই নয়ের দাগে আমাদেরকে মৌলিক উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে আমাদেরকে লসাগু বের করতে হবে ওকে তো এখানে আমরা একইভাবে আগে এর মৌলিক উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে নেব তো আমরা যদি পঁচিশ আর আশির মধ্যে প্রথমে আমরা পঁচিশকে মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ করব তো পঁচিশকে যদি আমরা মৌলিক উৎপাদকে বিশ্লেষণ করি তাহলে হবে পাঁচ পাঁচা পঁচিশ অথবা আমরা লিখতে পারি পঁচিশ সমান সমান পাঁচ গুণ পাঁচ আর যদি আমরা আশিকে বিশ্লেষণ করি তাহলে আমাদের আসবে প্রথমে দুইবার দেবো চল্লিশ দুগুণ আশি তারপর আবার দুইবার দেবো কুড়ি দুগুণ চল্লিশ তারপর আবার দুইবার দেবো দশ দুগুণ কুড়ি আবার দুইবার দেওয়া যাবে পাঁচ দুগুণ দশ তো আমরা দেখছি যে যখন আমরা আশিকে যখন আমরা তো আমাদের হচ্ছে চারটে দুই এক দুই তিন চার একটি হচ্ছে পাঁচ তো আমরা দেখছি যে পঁচিশের মৌলিক উৎপাদকে বিশ্লেষণ করার পর এর সংখ্যাগুলি পাঁচ ও পাঁচ এলো এবং আশির মৌলিক উৎপাদকে বিশ্লেষণ করার পর আমাদের চারটে দুই ও একটি পাঁচ এলো এবার যদি আমরা এদের মধ্যে কমন খুঁজি তাহলে দেখবো যে সাধারণ সংখ্যা এখানে একটি পাঁচ এখানেও একটি পাঁচ আছে আর এখানে একটি পাঁচ আছে এখানে কিন্তু আর কোনো পাঁচ নেই এবং এখানে যে চারটি দুই আছে এখানে কিন্তু কোনো দুই নেই তো আমরা যদি এর গসাগুটি বের করতাম তো শুধুমাত্র গসাগু হতো শুধু পাঁচ কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের লসাগু বের করতে হবে তো লসাগু বের করার জন্য আমরা লিখব অথেব পঁচিশ ও আশি এর লসাগু সমান সমান আমাদের যে সংখ্যাটি মিলে গেছে সেটা তো আমরা লিখবই এছাড়া আর বাকি যত সংখ্যা আছে সব সংখ্যাগুলিকে আমাদের একসঙ্গে গুণ করতে হবে তো আমরা যদি সব সংখ্যাগুলিকে একসঙ্গে গুণ করি তো আমাদের হবে পাঁচ আর তাছাড়া আছে চারটে দুই তো আমাদের এক দুই তিন চার তো চারটে দুই হচ্ছে এরপর আমরা একসঙ্গে এগুলিকে আমরা এক গুণ করবো তো একসঙ্গে গুণ করলে হবে দুই দুগুণ চার চার দুগুণ আট আট দুগুণ ষোলো পাঁচ ষোলো আশি আর পাঁচ আশি হয় চারশো ওকে তো পাঁচ আশি তোমাদের যদি চারশো গুণ করতে অসুবিধা হয় তাহলে দেখবে যে আশি এখানে মনে করো আশি তার সঙ্গে আমরা পাঁচকে যদি গুণ করছি তো মনে মনে তোমরা শূন্যটিকে এখানে মনে করো আশির সঙ্গে যদি আমরা পাঁচকে গুণ করছি তো মনে পড়ে এই শূন্যটিকে বাদ দিয়ে দাও পাঁচাটা চল্লিশ তো এরপর আর শূন্যটি বসিয়ে দাও তাহলে হচ্ছে চারশো তো এই পর্যন্ত আমরা মুখে মুখে গুণ করার পরে যদি একটু বড় গুণ এইভাবে হয় আর পাশে যদি শূন্য থাকে তো শূন্যটিকে বাদ দিয়ে আমরা গুণ করে পাশে শূন্যটি বসিয়ে দিলে আমরা সহজেই আমরা গুণটি বের করতে পারবো তো আমরা বলতে পারি যে পঁচিশ আর আশি এর লসাগু আমাদের সমান সমান চারশো এরপর ই দাগেরটি আছে পঁচিশ পঁয়ত্রিশ এবং পঁয়তাল্লিশ তো প্রথমে এগুলিকে আমরা এইভাবে মৌলিক উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে নেব তারপর আমরা এর লসাগু বের করব তো প্রথমে যদি আমরা পঁচিশকে মৌলিক উৎপাদকে বিশ্লেষণ করি তাহলে হয়ে যাবে আমাদের পাঁচ পাঁচা পঁচিশ আর পঁয়ত্রিশকে যদি আমরা করি তাহলে হয়ে যাবে পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ ওকে আর পঁয়তাল্লিশকে যদি আমরা করি তাহলে হবে পাঁচ নং পঁয়তাল্লিশ আর তিন তিরিখকে নয় তো এইভাবে আমরা এগুলিকে লিখতে পারি পঁচিশ সমান সমান পাঁচ গুণ পাঁচ আর পঁয়ত্রিশ সমান সমান পাঁচ গুণ সাত আর পঁয়তাল্লিশ সমান সমান আমাদের পাঁচ গুণ তিন গুণ তিন ওকে তো আমরা এখানে দেখছি যে আমাদের এখানে একটি পাঁচ সঙ্গে সব কটি আমাদের আছে এরপর আমাদের একটি পাঁচ আছে কিন্তু এখানে কোনো পাঁচ নেই এখানে সাত আছে আর অন্য দুটো সাত নেই এখানে দুটো তিন আছে অন্যগুলোই তিন নেই তো এবার আমরা যদি এদের গসাগু বের করতাম তা বুঝতেই পারছি শুধুমাত্র আমাদের পঁচিশ পঁয়ত্রিশের পঁয়তাল্লিশের গসাগু আমাদের পাঁচ হতো কারণ এই পাঁচ একটি সাধারণ সংখ্যা যেটি সব কটিতে আছে তো আমরা এখানে যেহেতু লসাগু বের করব তার জন্য আমরা লিখব পঁচিশ পঁয়ত্রিশ এবং পঁয়তাল্লিশ এর ল সা গু সমান সমান আমাদের যেটি সাধারণ হয়েছে সেই সংখ্যাটি তো লিখব আর বাকি যে সংখ্যাগুলি আছে এগুলিকেও আমরা একই সঙ্গে গুণ করে দেবো তো পাঁচ লিখেছি এবার সাত এরপর তিন গুণ তিন এরপর আমরা এম করি তাহলে হবে তিন তিরিখকে নয় সাত নং তেষট্টি পাঁচ তেষট্টি আমরা এখানে গুণ করে নেব তেষট্টির সঙ্গে যদি আমরা পাঁচ গুণ করি হয় তিন পাঁচা পনেরো পাঁচ হাতে থাকে এক পাঁচ এক তিরিশ আর এক একত্রিশ এরপর আরেকটি পাঁচ বাকি রয়েছে তো সেই পাঁচকে আমরা আবার এর সঙ্গে গুণ করব তো পাঁচ পাঁচা পঁচিশের পাঁচ হাতে থাকে দুই পাঁচকে পাঁচ ছয় সাত তিন পাঁচা পনেরো তো আমাদের হচ্ছে এক হাজার পাঁচশো পঁচাত্তর তো আমরা এর লসাকু সমান সমান লিখতে পারি 
एक हज़ार पाँच पचहत्तर ओके ये अन्सार अच्छा हमें बोलते पचिस पैंत और पैंतालिस लसागु हमारे एक हज़ार पाँच पचहत्तर एरपर दस दागे आज संख्या जोड़ार मध्य कोणगुलि परस्पर मौलिक खुजी तो ये देखो ए बी सी डी चार जोड़ा संख्या देव आज बला संख्या जोड़ार मध्य कोणगुली परस्पर मौलिक संख्या सेगुलि के खुजे बेर करते हैं तो हमें प्रथम जेने नब जो परस्पर मौलिक संख्या का के बोले परस्पर मौलिक संख्या हलो मन करो एखे सतचल्लिस तेईस आखने पचिस नय आर मध्य कोटी क्यों अब जौगिक संख्या आज है क्योंकि को संख्या जौगिक संख्या हम तरा परस्पर मौलिक संख्या होते जमन हमें कर देखा एखे आज सतचल्लिस तेईस ए दागे आज एखे सतचल्लिस तेईस तो सतचल्लिस के जो भांगाई तो हमें सतचल्लिस सतचल्लिस आके सतचल्लिस और एक बारो हम जा तेईस के जदि भांगाई तो हमें तेईस आके तेईस तो हमें देखी जो एक छाड़ा और को संख्या क्योंकि दूटी साधारण संख्या हमें बेर होना अतए बोलते पर दूटी संख्या सतचल्लिस तेईस तेईस संख्या जोड़ाटी परस्पर मौलिक ओके कारण एखे एक छाड़ा और अन्को संख्य मिलसेना एर पर जो एरपर जी पचिस और नय के देखी एखे देखो पचिस और नय एरा दूटी क्यों जौगिक संख्या तो हमें जी एटी के देखी तो आज पचिस और नय तो पचिस के जदि भांगाई तो हमें आप देख पचिस आज के पचिस और पास पचा पचिस और क्यों तो हमें जाए ना और जो नय के भांगाई तो हमें नये नय और तीन त्रिक के नय अत देखीजे एखे पचिस क्यों एक जौगिक संख्या नय कौगिक संख्या अथच यूटी संख्यार मध्य शुद्ध एक छाड़ा और अन्न को संख्य क्योंकि मिलसेना एखे पचिस आखने पचिस नहीं पाँच आखने को पाँच नहीं नय आखने को नय नहीं तीन आखने को तीन नहीं अत देखी दूटी संख्यार मध्य एक छाड़ा और अन्न को संख्य मिल हा तो ये संख्यागुली के बला परस्पर मौलिक संख्या तो हमें लिखते परि जे अथे पचिस और नय संख्या जोड़ाटी परस्पर मौलिक ओके एरपर हमें बेर करब ये ऊनपंचाश एवं पैंत ऊनपंचाश पैंत तो हमें जो ऊनपंचाश के जी भांगाई तो हमें ऊनपंचाश एक के ऊनपंचाश आ सत सता ऊनपंचाश और पैंत के जदि भांगाई तो हमें पैंत आके पैंत और पाँच पाँच सता पैंत तो हमें देखी एखे एक एवं सत दूटी संख्य मिले जातेबा बोलते परि जो अन्नगुल जमन शुद्म एके मिलती अन्न को संख्य मिलती है एखे क्यों एक छाड़ा आर हमारे ये सते क्यों मिले जातए यटी के परस्पर मौलिक संख्या बोलते पर अतए लिखब जो ऊनपंचाश पैंत संख्या जोड़ाटी परस्पर मौलिक नय ओके आज डी डाकटी तुम्हारे जो करते देवा थकल तो आज हमें सात थ दस डाक पर्त कमप्लीट कर लर मध्य हमें कैकट अंक कर दिए कैकटी अंक कर नहीं तो तुम्हारे तो जो बुझते कौ असुविधा है एक बार कर देखे ने जी को करते ना पर कमेंट बक्स अवश्य कमेंट करो हमें कर देव और तुम्हारा जी भलो देखो हमें निश्चित जो तुम्हारा एगुलि के अवश्य करते पर तो भिडियो की भलो लगे अवश्य लाइक करो और पश्चिम बंग मध्य शिक्षा पर्षद सिलेबस अनुजय मैथ इंग्लिश क्लसगुल कन्टिन्यू करार चैनल के अवश्य सबसक्राइब कर बेलैकने प्रेस कर भलो थको तुम्हारे दिन शुभ हेबे नाइस डे थैंक्स फर व्चिंग